V Česku je spousta fetridového zboží do, z dovozu, málo co se tady zpracovává a tak jsme se v družstvu rozhodli, že si chceme zkusit právě to zpracování. Založili jsme pražírnu fetridový kávy jako sociální podnik a je pro nás důležitý podporovat lokální ekonomiku, aby ta přidaná hodnota zůstávala tady, třeba v podobě jako důstojných pracovních míst. Tam, kde není možné si to vypěstovat doma, dejme tomu káva, kakao a tak dále, tak tam právě vstupuje teda spravedlivý obchod, fair trade. Produkty fair trade nejsou závislé na tržních cyklech a tak dále. Je tam třeba nějaká garance spravedlivé ceny, čili tam vstupuje ta etika do té ekonomiky. Jo? I do toho ekonomického myšlení. Spravedlivá cena pro spotřebitele a hlavně pro, pro toho producenta. Příkladem takovéto dobré praxe je Fair a Bio Pražírna v Kostelci. Jak si nejenom, že zaměstnává lidi obtížně zaměstnavatelné na trhu práce, ale vlastně sama, sama Praží kávu Fair Trade. Naši činnost zakládáme na čtyřech hlavních principech. Jednak je to fair trade, spravedlivý obchod, sociální podnikání a také družstevnictví. Naši pražírna je schválně založená jako družstevní, protože jsme chtěli navázat na více jak 150 letou tradici družstevnictví v Česku a vyzkoušet kolektivní a demokratický způsob podnikání. V Pražírně pracuju, protože káva je moje srdcová záležitost. A dlouhodobě e, pracuju s Fairtradem, takže to pro mě bylo takové vyústění vlastně ještě s tím, že tam je to spojení toho sociálního podnikání, kdy jsem měl i z dřívějších dob zkušenosti s prací vlastně s nějakýma znevýhodněnýma skupinama, tak e, se mi to všechno pěkně propojilo a e, díky tomu vlastně můžu dělat svoji práci jako svůj koníček. pět znevýhodněných zaměstnanců, čtyři z toho na pozici baliči, jeden na pozici mojí asistentky. Ten rozdíl si myslím oproti zdravým pracovníkům je určitě větší dohled, větší kontrola. V tuto chvíli v Pražině panuje velmi přátelská a dobrá jak nálada, tak parta vlastně celá. Pražině má třeba parta, protože je do, do, dobrý kolektiv a dobrý lidi. Dobrý kolektiv, dobrá práce a jsem spokojená tady. Vůně jsem lidi. Pan šéf se mi líbí, že je hodný a že, že hodně tady pomáhá nám. Jsou tady úžasní kolegové a je to tady prostě celkově hrozně fajn. A vlastně čerstvě na mletě. Hlavu na kávu Přidáme dva. Hrničky, s tady prostě můžeme upřít trošku. Vlastně děláme teď nápoj, který mu se říká espresso. Teď máme jakoby několik cest navržených, kam tu kávu budeme distribuovat. Jednak se teda snažíme o ty kavárny, protože tam jsou ty pravidelné odběry. Každý měsíc ta kavárna vezme nějaké, nějaký jako počet balíčků kávy. Jednak se snažíme taky proniknout třeba do hotelů, nebo restaurací, nebo do různých cateringů, kde vlastně ty odběry jsou větší. Pak se snažíme taky soustředit na firmy, nabízíme jim náhradní plnění takzvané, takže to je trošičku něco, co nás zvýhodňuje. 
No a koncovému zákazníku většinou tu kávu prodáváme krz nějaké bioobchůdky, nebo máme taky fair bio obchod, který funguje stále pod Ekumenickou akademií, kde je naše káva k dostání. Teďka se soustředíme na vývoj nového e-shopu. To by měl být nový, skvělý distribuční kanál, který by nám měl pomoct vlastně tomu koncovému zákazníkovi jako jednotlivci, který by si chtěl tu naši kávu koupit.